，林大娘子对府里的事是越来越上心了。他前脚去了怡宁那儿，后脚啊就到我这儿来了。这哪是他上心呢？一定是被别人怂恿着来的。哼，你看他刚才说话啊，一套一套的，这哪是他的能耐呀？七姑娘对吉墨轩那位倒是真上心，之前也巴巴的来求老夫人为他入族谱。嗯，怡宁可是个好孩子。一旦是他认准的，他就会竭尽全力的帮助他。哎，这个赛文燕呀、啊，他和吉墨轩的那位，倒是想到一块儿去。若您愿助我一臂之力，重办赛文燕，我定不负所望，重振罗府兴旺。届时父亲那里，便无需担忧。这吉墨轩的那位啊，他笃定自信的神态啊，真是跟当年老太爷一模一样，就是不知道啊，他是否有真本事了。嗯，这样吧，你去安排一下，明日我登门拜访，去孙府。是。侯爷，罗府有什么异动啊？没有可疑人员出入罗府啊。罗深远呢？近几日，他老去书寺，我们的人一直跟着，没什么异动。书寺？他去书寺干嘛？查过了，也就是去买买书什么的。看来这科考将至，临时抱佛脚吧。文心之道，在乎自然，发之于情，而宣之于彼端之下，妙哉，妙哉！先生。没事吧，先生慢点。老先生，实在对不住，您没事吧？我没事，我没事。刚才书没砸着你吧？古人云：“书犹要也，善读之可以遗余。”被书砸一砸无妨。你小小年纪，竟读这苦心斋文选。读书不论年齿，凭心意吧。可此书自西汉以来沦落蒙尘，现在很少有读书人能知道他了呀。沧海藏珠，总有识宝之人。此书所载之文，刚健清新，发乎自然，比之今日福宴唱和之作，不知高出多少。先生无恙，晚生先行告退。嗯。现在的年轻人，倒也并非全是俗物啊。这要肯定对证，一休，我们肯。一休，哎，借过一下。一休，啊，都说了出来散心，又吃东西啊？哎呀，我都不减肥，我多吃点怎么了嘛？又想回去被你母亲斥责不成？嗯，老板，这不要了。哎，哎哎哎，这位郎君，满地离手，满地离手，满地离手啊！给钱了都。钱也不要了，行吗？哎，走走走走走，走吧，回家回家。不是不让你吃，你这一路上已经吃了烤羊腿、烤糊饼、甜柿子，你再吃又积食了。到时候胃不舒服，我又得给你开药。那你下次再带我出来吧。没问题。嗯。小娘子，小娘子。我。对对对，来来来。怎么啦？来。请你吃啊！不要钱的，拿着。去去。哎，小娘子，来来来，来拿着，给你尝尝。小啊，吃。谁让你们来的？没谁啊。你
，来路不明的东西你也吃。走。你鬼鬼祟祟在我房里干什么呢？早不回来，晚不回来，对我倒是一句。你，你，你，你嘟嘟囔什么？没什么。那个，你前阵子不是在田庄扭伤了吗？给你开了服药，管用。哪儿呢？在房里面。你说你。你要是把一半心思都用在学习上，哎，姐，我知道错了，我不该跟你对枪的，你别生气了，对身体不好。你以为我想一天到晚跟你唠唠叨叨没完没了啊？都是弟弟嘴贱，是我的错啊！你放心吧，我肯定会好好准备科举的。当真？当真，我定然尽力。你看。你自己想通了这件事情多好，咱父母还盼着你。哎呦，姐，我刚回来，肚子好饿。厨房给你留了你爱喝的鲈鱼羹，赶紧去喝，喝完了好好温习功课。家的大事，幸好孙先生也想认识认识青年才俊，给了我几分薄面，愿意前来参加。母亲，我们罗府已经多年没有办过如此的盛宴了。嗯，想当初，父亲还在世的时候，我们罗府是何等的风光啊！如今重办盛宴，还是母亲有面子，能请得动帝师。是，都是母亲的功劳。成章啊，其他名如才子，你赶紧要去请，这个事得由你出面。母亲，您放心。哦，母亲，儿子有一事正想请示母亲，能否把父亲的藏书典籍拿出来，给来往的宾客尽情一观，也好显示我们罗府百年的底蕴。好主意啊，那赶紧安排人。把静心湖布置好，那儿很清静。你父亲在世的时候，就喜欢在那儿看书。把他所有的珍藏在那儿展示给大家吧。是，母亲。那府里的流程和宴席，就由你们俩负责。母亲，母亲放心，母亲不必担心。只要孙先生肯出席，城中名如才子定会争相登门。此次赛文宴定会办得热闹非凡。嗯，呃，山远轩远啊，这次赛文宴一定要拔得头筹，不然枉了我这番心思。孙儿谨记。姑娘们也有展示才艺的机会了。玉儿和秀儿古筝琵琶已经弹得像点样子了，莲儿自不必说，肆意俱佳。怡宁呢，也擅长书画剪纸。说不定啊，这次还能促成一段才子佳人的良缘呢。大娘子，二房如今只剩轩哥，那林大娘子向来是讨厌碧莲阁的，她怎么怂恿老太太办这种文墨之宴？老太太竟也听了她的。我正想给山哥请个名师，这赛文宴倒是个好机会。可这赛文燕的头筹，就算不是山歌，也万不能让那碧莲阁得了去。这京城里才子济济一堂，真想拔头筹也没那么容易啊。要我看啊，碧莲阁那位公子，毕竟气度有限，终难登大雅之堂。要是我们大郎还在，自然是轮不上这小娘娘的。哎。
，只顾好我们自己的事就行了。三哥，明日赛文宴你可有把握？我听闻大房的罗山远请了好几个有名的学子，就是为了明日替他代笔写诗，一鸣惊人呢。罗轩远也是日夜不眠的用功。明日我自有对策，不过我还有一件更重要的事情。你是说送你师兄出府？明日府中人来人往，是送他出府的最好时机。还有，我要找你借一个人。谁？侯爷，您总算回来了。今早官家突然召见我，我以为要到午后了。怎么了？罗府有异动？这几天罗府被我们围得水泄不通，陈道也绝对不可能出去。但是。罗府今日举办赛文宴，人多眼杂，属下猜测，他们肯定会借此机会将陈道演送出去。赛文宴之事我早有耳闻，事前我已经叮嘱程朗，让他先去罗府凑凑热闹，替我盯着那个罗神元。侯爷英明，属下也已经安排了人手在罗府周围。听说这次赛文宴，罗府竟把那孙介也请来了。是，正因这个缘故。城里有名望的读书人，大半都齐聚罗府了。为了一个陈道爷，搞这么大阵仗，我倒是刮目相看了。罢了，孙介贵为帝师，有此良机，我也要亲自拜会一番。看见我，杨高姑娘。高姑娘，哎呀，我是罗府的六姑娘。哎，你，姑娘，你是那天六合九四那个吧？哦，和六姑娘也是颇为有缘。哎，这是……哦，这是瓦片烤肉，从这炙烤到调料都是我一手包办的，可香了这个。哎，你要不要尝尝看？来来来来，这肉啊，薄切之后炙烤了，再蘸那个调料，哇，味道简直是一绝，好吃吧？好吃。那个你要不要再吃点水果，还有糕点？我从那儿拿的。嗯。你听这个声音。嗯。你个登徒子，你居然跑到罗府来了？你怎么进来的？我不管你是谁啊，你怎么能如此冒昧的跑来这里，跟一个姑娘单独相处呢？确实是在下唐突了。赛文宴就要开始了，我们走。啊！可是我这肉……哎，不行不行，不能浪费。来来来啊！啊！哎，来一口。这是不是没熟啊？你看，林红，赶紧帮我收拾一下，别被我去发现。走走走走，哎，走走走。小心。公子。公子，原来您在这儿，赛文宴要开始了吧？是，走吧。一会儿就要献艺了，你慌慌张张的去哪儿了？对不起啊，母亲，刚才不太舒服。一秀早起就有一些不舒服，嗯，这不还是坚持来了？嗯、不要紧吧？没事，母亲放心吧。嗯。啊、怎么了
兄，别来无恙啊！陈公子，没想到你也会来三门宴。写词斗诗，本公子没兴趣。不过，春光明媚，正好出来赏花。赤远兄，一起。哦，宴会场在这边，请。程三公子已经盯死罗慎远了，还让人来报，罗慎远的贴身小厮果然有异动，已经派人跟着了。既然予以浮出水面，那就收网吧。是。侯爷安好，今日府上学会。哎呦，侯爷大驾光临，不知为何。陆某虽武将出身，却也仰慕文墨风流啊。这个，怎么，不欢迎我们家侯爷？哎呦，岂敢岂敢！小人这就去通知我家二爷和老夫人，迎接。不必了。哎，这。大娘子，姑娘们可以开始了。走吧，走。哎呀，今日京城才子齐聚。正是你们大展才艺的好机会。莫要紧张，你从小便研习琵琶，这技艺在整个京城也是数一数二的。放心去吧，快去。还记得之前我跟你提过的刘家大郎吗？今日刘夫人带着她的大郎也来了。哦，方才我去替你瞧了瞧，人品相貌皆为上等，马上也要参加乡试了。不如今天借这个机会，你去会会刘夫人。啊，既然要参加乡试，此时谈婚论嫁，怕是影响刘郎君的成绩吧。一玉年纪还小，倒也不急，不妨等等再说。陈道义。侯爷早就料到你会趁此机会逃出罗府，还不束手就擒？你是何人？我，叶总领。误会误会，此人是医馆的郎中，府上有婢女身体不适，大娘子慈悲，特让他一大早来府里瞧瞧。郎中？那为何鬼鬼祟祟的，还穿着学子的衣服？他是专看妇人隐疾的，近日贵人众多，怕影响了府里的名声，总得避着些，不是？你还在评？陈道远到底在哪儿？说！叶总领，您说什么？我完全听不懂啊！今日散文宴贵客云集，要是闹出什么乱子来，我完全担待不起啊！叶总领。程兄，请
，闲宁只夜笙亭处，别有深情一万重。上次来罗府拜访，却不知一玉妹妹有如此情意。长兄，得知你今日来府，我们兄弟二人早就在门口相迎了，却迟迟不见人。二位恕罪，刚路遇甚远兄，就一起过来了。就他还有资格参加？且先听取，这琵琶弹得也不错，和古筝交相辉映。只会弹一首曲子，没事，你只管弹，我跟着你的琵琶走别的娘子学的都是《阳春白雪》《花好月圆》，你倒好，非要跟我学这个。一曲末路，霸王卸甲，我喜欢。哎，有那么差吗？别人弹的时候都是大珠小珠落玉盘，你这是。生生都是弹棉花，这英雄末路着实让人听着凄凉啊！你，罢了，此曲颇难精通，等我大事了了，再日日教你。我才不等呢，我现在就要学。哎呀，王兄来了，请请请，二爷。侯爷，侯爷，陆侯，下官有礼了。哎，侯爷，哎，不知侯爷心里下官有失远迎啊。侯爷，您要是早说的话，我就去门口接你。
确实他们不错。要不，您请那边。陆好，毛毛躁躁的。此处是女眷抚琴之地，还请侯爷宴席区上座。啊，是侯爷，这个毕竟男女有别。让开！七姑娘，你怎会弹此曲？霸王卸甲是琵琶名曲，皓月者皆喜。七姑娘会弹此曲，不足为奇。侯爷。今日大驾光临，伯府上下倍感荣幸。老身斗胆问侯爷，您是来参宴，还是又有公务在身？如果您是罗府的客人，那就请那边就坐；若是公务，那就请侯爷出示公文。我们罗府上下也可以鼎力配合。老夫人。本皇来，只想问七姑娘几句话。七姑娘，你侯爷，我孙女和侯爷素无瓜葛，请侯爷自重。我们罗府虽然不及侯府那么显赫，但我们也是规规矩矩的书香门第呀。去包扎一下。侯爷，请上座。孙先生到了。先生大驾光临，成章三生有幸。罗主不客气了，孙先生，幸会。陆侯乃皇城司指挥使，通兵法，善骑射，武艺超群，怎么也喜好文墨吗？<笑>孙先生见笑了，本侯一介武夫，不过是过来凑凑热闹罢了。<笑>真不应该弹那《霸王卸甲》，弄堂姑娘了。要是轻曲在就好了。也不知道现在轻曲怎么样了。快点，快点，赶紧推进去。东西你们先卸下来，放到后院的厢房里。我还要按宾客名单整理给客人的回礼。宴席结束之后，大娘子和七姑娘是要一一看过的。是。哎呀，孙先生乃当世鸿儒，又是帝师之尊，能莅临罗府进行赐教，实乃三生有幸啊！哪里哪里。好，孙先生，请上座，一起吧。您请。好。啊，陆侯，请。罗主播，我与你父亲相识于赛文宴，有幸见识了文坛百家争鸣之盛景。
，如今文斋兄已经故去，罗府能重办赛文宴，实属难得呀。不敢当，不敢当。那今日就请先生赐教了。言归正传吧，既是赛文宴，则自当有一题。不知在座的诸位有何建议啊？嗯。陆侯，本侯此次前来，本为寻人。不如这样，孙先生，为朝廷寻找有用之人，诸位才子自幼苦读，也是为了寻求心中之道，不如以寻字为题。孙先生，您觉得可好？此题妙哉呀！路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。诸位才子们，题材不限，诗词文皆可，以主香的时间为限，请吧诸位，一炷香的时间已到，如何呀？既然是罗府的主场，那就让罗府的郎君们先来吧。山远，你年岁最长，你先来吧。萧萧江上，荻花秋。作弄许多愁，半干落日，两行新叶，一叶扁舟。此早倒是工整，但现今是盛夏，何来的秋意呀？为赋新词强说愁，这可要不得呀。未见寻字，也未有寻意，好题了。下去。轩辕，你来吧。搭手凭栏，百年如梦，日月韶光似箭。前半句还不错，轩辕，莫要紧张，继续。搭手凭栏，百年如梦，日月韶光似箭，一古思今，千人，千人。哎，轩辕。让先生见笑了。母亲，儿媳羞愧，没有教导好山歌。祖母，山歌只是太累了，他平时写的很好的，能不能一会儿等他醒过来，再给他一次机会啊？现在说这个有什么用啊？今日我们罗府的颜面，怕是保不住了。罗主不勿忧。
，令郎想必是为了今日日夜苦读，太过辛劳。罗主簿，你家郎君如此临阵怯场，罗老太爷的文脉怕是无人继承了。罗府百年声望，侯爷岂可如此草率便下定论？罗甚远，连家学都没有进过的人，这哪有你说话的地儿？还不快坐下！且慢，这位，他也是罗府儿郎。呃，他。他是罗府三公子罗慎远，见过孙先生。姨娘，你一个姑娘家出来做甚？父亲，姨娘有些话不得不说。既然是赛文彦，就应该海纳百川，英雄不论出处，才学不论出身，这才是赛文彦的意义，也符合我们罗府百年来的胸襟。七姑娘，不仅琴弹得好，还如此巧言善辞啊！多谢陆后。其实七姑娘说的，与当初文斋兄不谋而合呀。当初文斋兄举办赛文宴，就是想给天下的有才之士们一个自我展示的机会。他曾言道：“罗府文宴，只论才学，其他皆无关紧要。”孙先生所言极是，罗老太爷胸怀宽广，当世罕见，实乃我辈文士之楷模。既然如此，就拿上来吧。先生过目。风起千层浪，雪霁万山出。少时凌云志，今宵蒙尘中。寻梦他乡里，醉卧故人冢。起身舞长剑，何惧负苍龙？历尽岁月蹉跎，不改少年志向，寻的是少年义气，输的是胸中快垒。好志向，好诗句呀！先生谬赞。罗主簿，罗府有子如此，将来必能光耀门楣，文斋兄也后继有人了。多谢先生夸奖。能得到孙先生如此夸赞，这罗三郎可真了不得。你叫罗慎远，回先生，是。君子慎独，志存高远，好名字。当日在殊死相遇，未能来得及与你深谈，没想到你竟然是罗府中人。那日未能认出先生。晚辈失礼了。哎，你我一见如故，何必拘泥俗礼呢？不知你师从何人呢？哦，晚辈闲时自读自学。三郎甚远，你可愿入老夫书斋？嗯、学生甚远，拜见老师，承蒙老师厚爱，甚远不胜惶恐。今后愿追随老师钻研学问，不堕老师门楣。好，好，快起来
黄的。